Oh, nombrando el proyecto Equidad Distributiva y Justicia Social, me gustaría un poco nombrar cuáles han sido las inversiones del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial que implicó eh, el no pago de estas obras para ninguno de los frentistas de nuestra ciudad. Y fundamentalmente cuando se plantea lo que es la avenida perimetral. No es una avenida que va a beneficiar al, solamente, por supuesto que sí, pero no solamente va a beneficiar al transporte pesado de nuestra ciudad, sino que también tiene que ver con la conexión dentro de Villa Constitución, ya que beneficia a varios barrios. Entre ellos podemos ver lo que es Barrio Los Pinos, Barrio Amelon, Barrio Cardales, Barrio Neumann. Es una obra que va a beneficiar a los ciudadanos que viven en este sector de nuestra ciudad. Pero también cuando hablamos de generar puestos de trabajo, tiene que ver con esto, de qué ofrecemos a empresas, a futuras empresas a instalarse en Villa Constitución. Y esto tiene que ver con la conexión hacia Villa Constitución. La avenida perimetral es una, la, eh, el ingreso por Villa Constitución por Teobal, por, por la ruta S10, es otra. Es una gran inversión del gobierno de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Villa Constitución. Por otro lado, también quería nombrar los 52 millones a través de la Argentina ACE, que ha invertido el gobierno nacional para llevar adelante la pavimentación de barrios como San José. Es un barrio de nuestra ciudad que se pavimentó en su totalidad sin que el frentista tuviera que pagar un solo peso. Por otro lado, 77 millones en lo que es el fortalecimiento vial, 77 millones también en pavimentación que es del plan Incluir, y sin contar, sin contar lo que es el PLAE, el programa de inclusión energética que tiene que ver con el recambio de luminarias de la luminaria tradicional por la luminaria LED, que implica también que el frentista no tenga que pagar un peso. Y vemos como muchos barrios se están viendo beneficiados, además del centro de nuestra ciudad. Y este programa continúa, porque hace poquito nos enteramos que recibieron el segundo desembolso para continuar con estas obras que son importantes para Villa Constitución, que por supuesto, falta muchísimo. Tenemos muchas arterias de nuestra ciudad que se encuentran destruidas, como es calle Avenida Dorrego, que ya venía eh, deteriorada y con el, obviamente, el desvío de los camiones por calle Dorrego hace que esa situación se vaya agravando. Pero me sorprende el proyecto del concejal secreto porque creo que en reiteradas oportunidades este cuerpo de concejales, todas las fuerzas políticas, y quien les habla también, Hemos acompañado cada intento de poder cobrar no un impuesto, sino una tasa a las cerealeras, a las empresas eh, de, de, del puerto. Hemos intentado cobrarle el DREI, hemos intentado también en el caso de Asindar que sean agentes de retenciones de la tasa de camiones. Y lamentablemente en cada uno de los intentos esto ha terminado judicializado. Hoy tenemos un recurso administrativo por parte de la empresa del ente portuario. Digo, hemos intentado en reiteradas oportunidades y también el concejal secreto sabe que en plena pandemia avanzamos en un proyecto de aumento del DREI para los bancos de nuestra ciudad, donde muchos se negaron a pagar este, este DREI, este, esta tasa, y también han intentado judicializarlo. Y nosotros, como cuerpo de concejales, lo que hicimos fue tratar de resolver para que realmente sean los que más tienen, los que más paguen. Eh, desde esta banca siempre vamos a estar desde ese lugar, pero intentándolo hacerlo desde las vías administrativas como corresponde. Eh, y por supuesto, siempre nos van a encontrar gestionando para la ciudad de Villa Constitución, gestionando para que nuestros vecinos y vecinas no tengan que pagar las obras como pasaban antes, que estas obras lleguen a la ciudad de manera gratuita. Gracias, señor Presidente.